ni katika shule moja iliyojulikana kwa jina la Igomero iliyopo mkoani Mbeya katika wilaya ya Mbarali. Hii shule kuanzia kwenye ufaulu hadi kwenye mazingira yake yametulia sana. Kama wewe uliwahi kufika katika shule hii unaweza kuniunga mkono hichi ninachokisema. Lakini shule hii ilikuwa inachukua wanafunzi kuanzia form 1 hadi form 4 tu. Kwanza kabisa katika simulizi yetu tunapata kumuona binti Mrembo aliye na asili ya kipemba. Binti yule alikuwa amevalia sketi yake yenye rangi ya damu ya mzee huku akiwa amevalia nusu kanzu pamoja na hijabu ndefu iliyostiri sawa sawa nywele zake. Binti yule alikuwa ameongozana na mama wa makamu ambaye alifanana naye sana bila shaka waweza kusema alikuwa mama yake mzazi au dada yake. Basi wanafunzi wote tulitazama dirishani ili kuweza kumwangalia yule msichana. Huku baadhi ya wasichana wa shule darasani wakionekana kukasirika sana baada ya kumona yule msichana. Si unajua tena chiki za watoto wa kike haznaga hata sababu. Tukiwa tunaendelea kumtazama yule msichana ghafla mwalimu wetu wa darasa akaingia darasani. Alijulikana kwa jina la Sanoa. Kwa pamoja tulisimama na kumsalimu Sanoa na yeye bila pingamizi alitikia huku akitutaka tuketi chini. Lakini mimi muda huo macho yangu yote yapo nje nikimtazama yule msichana. Wapendwa leo ni mawaletea mgeni. Naombeni kama kawaida yetu tumpokee. Sanoa aliongea huku akimkaribisha yule mwanafunzi aingie darasani. Ukweli ni kwamba mapigo yangu ya moyo yalienda kasi sana. Huku nikijaribu kuyafikisha macho yangu kwa kiganja changu na kuzani huenda ninaota. Lakini hii haikuwa ndoto. Kama ilivyo kawaida ya wanafunzi wengi walimuita akae kwenye siti zao. Lakini yeye muda huo alikuwa kimya tu. Makelele alipozidi ndipo Sanoa alipopiga meza kwa fimbo yake. Huko akitutaka wanafunzi wote tunyamaze. Na wakati huo akamgeukia yule msichana. Binti, kachague siti unayotaka kukaa. Sanoa alimwamuru yule msichana. Kwa utaratibu sana yule msichana alitembea huko akiangalia siti ya kuketi. Mimi nikiwa nimezubaa kwa kumshangaa. Ghafla alikuja kuketi kwenye siti yangu. Hapo moyo wangu ulishtuka sana na nikajikuta mapigo yangu ya moyo yanaenda kasi. Ndipo rafiki yangu Felix alinitazama na kuniuliza, "Masudi, una nini wewe?" Ah, amna Felix, nipo kawaida tu. Nilijibu huku nikiatafuta maji yangu kwenye begi ili niweze kunywa. Lakini cha ajabu maji yangu yalikuwa yameisha kabisa. Basi nilinyanyuka kwenye siti na kwenda kumuomba ruhusa Sanoa nikimdanganya kwamba haja ndogo imenibana hivyo aniruhusu ili niweze kwenda kujisaidia Sanoa aliniruhusu huku akiwa anamtazama sana kisha akatengisha kichwa chake kama mtu anayesikitika Nilizunguka nyuma ya choo na kufumba macho yangu kama sekunde tano. kisha nikayafumbua huku ndani ya nafsi yangu nikisema kwamba mimi ndio Masudi Habibu kwa nini nakuwa muoga kiasi hiki Yaani msichana kama yule anitoe jasho mimi wakati shule nzima wasichana wanataka kutembea na mimi awe lazima nijieke pale Nilimaliza kuongea huko nikipigapiga kifua changu ambacho kilishiba kwa mazoezi mazuri kabisa Nilisimama na kuanza kuelekea darasani maana kwa muda ule kuna kipindi cha Kiswahili ambacho alikuwa anafundisha saa nyange Nilihisi dhahiri kinanipita Nilirudi darasani kwa bahati nzuri mwalimu wa Kiswahili alikuwa bado hajafika. Lakini kama kawaida ya wasichana wa darasani wote waligeuka kunitazama. Wengine walikuwa wakizibana lipsi zao. Huwezi amini mimi Masud muda huo akili yangu ilikuwa kwa yule msichana Fatuma ambaye niliona kama amewafunika wasichana wa shule nzima kwa uzuri ambao walikuwa nao. Ingawa ndani ya hao wasichana kulikuwa na maex wangu pamoja na madem zangu ambao nimekuwa nikiditi nao bila wenyewe kujijua. Hazikupita dakika nyingi mwalimu wa Kiswahili naye aliingia. Alitufundisha mada iliyohusu ukuaji na ueneaji wa Kiswahili baada ya uhuru. Sikuamini macho yangu baada ya kuona Fatuma amejibu maswali yote aliyouliza mwalimu. Tena kiufasaha kabisa. Huku mwalimu Nyange akiahidi kumpatia zawadi. Lakini mimi nilizidi kuchanganywa na ile sauti yake iliyochanganyika na rafuzi ya kitanga. 
mtoto alijua kuongea vizuri kwa sauti yake ingekufanya hata wewe utamani kumsikiliza wakati wote hatimaye kipindi kilikwisha na mwalimu nyange alikusanya vitu vyake kisha akaondoka kama ilivyo kawaida ya wanafunzi mwalimu akitoka sisi tunapata nafasi ya kupiga makelele baadhi ya wanafunzi walimsogelea Fatuma wengi wakimuuliza ametokea shule gani uzuri wa Fatuma hakuwa mchoyo wa majibu aliwapatia majibu mpaka wenyewe walifurahi na mimi muda huo nilimgeukia Felix ambaye siku zote amekuwa mpole huko baadhi ya wasichana wakimwambia anaringa na kujisikia sana Oya mwanangu mimi nimeshapenda hapa kauli hii ilimfanya Felix ya cheke kwa sauti ya juu sana na kusababisha wanafunzi wote wamgeukie. Hali iliyomfanya hadi Felix yaone aibu. Mara ghafla kengele ya mapumziko nayo iligonga. Huku Felix akishusha pumzi nzito. Huku Felix akishusha pumzi nzito sana. Masud, nilijua hilo mapema, yani we rafiki yangu bwana, kama vile una pepo la ngono. Sijui upoje. Felix aliongea kwa mzaa huku akinyanyuka kwenye siti yake kwa ajili ya kwenda mapumziko. Mbona unanioshea sasa mwanangu? Niliongea huku moyo wangu ukiwa umejaa wasimanzi baada ya kusikia kauli ile kutoka kwa rafiki yangu kipenzi. Nikiwa nawekaweka vitu vyangu vizuri mara ghafla Petro naye alisogea. Masudie, umeona kile chombo mwanangu? Da, mwanangu, wewe acha tu. Mimi nimekielewa ile mbaya. Sema ndio hivyo bwana, ntanzaje? Ah, na kuaminia mtu wangu, wewe hujawahi kufeli. Eh? Ndiye kufeli hata siku moja kama vipi fanya kweli mtu wangu. Ah, ngoja tumpe wiki moja kwanza. Aya zoe kwanza mazingira alafu baada ya hapo mimi nitafanya ya kwangu. Petro alimaliza kuongea na kuelekea kantini kwa ajili ya kupata chakula. I say, hmm, yeye watu hapana. Felix aliongea na kuelekea hosteli kwa ajili ya kwenda kuchukua sahani ili aweze kupata chakula cha mchana. Dhamira yangu muda huo ilikuwa moja tu, ni mpate Fatma mengine yatajielezea baadaye. Hatimaye siku zilikwenda huku machoni mwangu kila nikimwangalia Fatma na muona uzuri wake unazidi kutamanisha moyo wangu. Kilichoniuma ni kuona baadhi ya walimu wakimtaka Fatma kimapenzi. Hapo moyo wangu ulizidi kuumia na mimi sikutaka kuilaza damu kabisa. Siku hii nilimuomba Fatma tubaki darasani kwani nina jambo muhimu sana la kumweleza. Fatma, uh, samahani kwa kukupotezea muda wako. Okay, usihofu. Hakuna muda ambao umepotea. Kwani kusikilizana ndio jukumu letu wanafunzi. Nilimtazama Fatuma kiufasaha kabisa huko nikiziangalia lipsi zake zilizokuwa zikigongana kwa kuongea. Vipi? Na kitu kwani usoni? Fatuma alinihoji baada ya kuona ninamwangalia sana. Ah, ah, amna, amna kitu. Nilijibu kwa kubabaika sana. Kama hamna vizuri sana, ninakusikiliza. Fatuma aliongea akijiweka vizuri katika siti yake. Fatuma, uh, ukweli ni kwamba mimi nakupenda. Fatuma kwa unyonge alitazama chini huko akifinyafinya vidole vyake. Najua una maswali mengi ya kujiuliza. Na mimi hayo maswali sitaki kuyajua ila tambua moyo wangu umevutiwa na wewe tokea siku ya kwanza na kuona naomba uwe wangu Fatuma niliumia sana nilipoona Fatuma hajibu kitu huku akiwa amesimama kama mtu anayetaka kuondoka kwa kuwa nilikuwa nampenda sana Fatuma nilimshika mkono wake nikimtaka asiende sehemu yoyote bila kunipatia jibu langu kwa kweli haikuwa rahisi Fatuma aliuvuta mkono wake kutoka kwenye mkono wangu. Kisha akaelekea nje ya darasa. Kwa hasira alitoka mule darasani na kuelekea hostel huku moyo wangu ukiwa na majonzi makubwa. Hivi kweli mimi masudi nimekataliwa na wakati wasichana wa shule nzima wanatamani kuwa na mimi. Haiwezekani. Haiwezekani Fatuma. Hata uwe mgumu kiasi gani. Mimi lazima nikupate. Nilijipa moyo huku nikiafuta yale machozi yaliyokuwa yakentiririka kwenye uso wangu. Nikiwa nimeshika kichwa huku nikiwa nimeinama chini mara Felix na alikuja. Masudi, umeshaanza habari zako bwana za kutokuhudhuria vipindi. Baada ya kuzungumza hayo mimi sikumjibu kitu. 
nilizidi kuinamisha kichwa changu chini. Masudi, mbona kimya sina kuongelesha wewe? Felix alinifokea huko akiinua kichwa changu juu. Ehe. Kinachokufanya ulie? Felix alinihoji huko akikaa pembeni yangu. Da. We acha tu mshikaji wangu. Usikute madem zako ndio wameshaanza kukuliza yani. Rafiki yangu yani wewe sijui upoje. Juzi tu umeniambia hapa nikakubembelezea Aisha. Haya, leo amekusibu mambo mangapi? Felix alihoji huku akinitazama usoni. Ah. Fatuma amenikataa mtu wangu. Nampenda sana. Na nina hapa nikiwa naye mimi nitabadilika. Oho. Sasa Masudi, kama ninakuona vile ambavyo unaenda kupanga fuleni pale tumbi. Unamaanisha nini? Fatuma ameathirika au? <laughs> Hayo maneno yako, usinitie ushahidi mimi. Sasa una maana gani? Kuanzia fomu 1, ukiacha darasa lako la fomu 3 mpaka fomu 4, una mademu wangapi wewe? Felix aliongea huko akinigusa bega langu. Ah, bwana, hayo achana nayo. Mimi ninachohitaji sasa hivi niwe na Fatuma. Ninaahidi kwamba nitabadilika. Hivi unafikiri kwamba kubadilika ni kama vile ambavyo unavua nguo na kuvaa nyingine? Oya, fanya hivyo bwana, hebu kaongee na Fatuma, eh? Ongea naye vizuri bwana, mimi nampenda kweli. Aisee Masudi, ah, usinishirikishe bwana. We kama vipi muite Petro. Mtume yeye. Mimi nimekufuata hapa tu darasani. Mambo mengine mimi usinishirikishe. Sikuwa na jinsi nilisimama huko nikiwa mnyonge kabisa na kurudi darasani huko nikiona hadi aibu kumtazama Fatuma ambaye hadi kwenye siti alikuwa amehama. Macho yetu yalikuwa kigongana kwa bahati mbaya na kujikuta wote tukiangalia chini kwa aibu. Moyoni mwangu nilisema ipo siku huyu mtoto atanikubali tu na kuwa wa kwangu. Nakumbuka ilikuwa siku ya safari wanafunzi wote kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha nne tunatakiwa kwenda safari. Safari hii iliwahusu wale wote waliotoa pesa tu. Nilipojua kwamba Fatuma ametoa pesa ya safari ndipo na mimi nilipotoa kwa upande wa wanafunzi tuliotoa pesa. Tulikuwa sio wengi sana. Kitu kilichonivutia kwenye safari hii ni baada ya mwalimu anayehusika na safari kutuambia kwamba safari yetu itaelekea moja kwa moja mto Mbarali kwa ajili ya kufurahi. Hatimaye Jumamosi ilifika na mabasi yasiopungua matano yaliingia shuleni kwetu kwa ajili ya kuchukua wanafunzi safari ya kwanza ilikuwa katika shule ya sekondari Mbeya kwa ajili ya kwenda kubadilishana mawazo na wanafunzi wenzetu. Sikubahatika kupanda basi moja na Fatuma lakini hiyo haikuweza kuharibu furaha yangu. Felix, nikuulize kitu. Uliza tu. Hivi, wewe kesi yako na Erika ilifikia wapi? Maana nasikia ilifika hadi kwa discipline. Eh, na kwa kina Sahamisi. Da, mwanangu, wewe acha kabisa. Mtoto kanitafutia makubwa yule. Yaani mimi bado kidogo tu niitishwe mezani. I say Usiniambie kumbe kesi ilikuwa kubwa sana. Yaani ah we acha tu. Ndio maana mimi sitaki kujihusisha na hawa watoto wa kike. Yaani mtu akikuzoea kidogo tu anakuona we mjinga. Da. Sawa bana. Mshtue basi hapo Petro. Nataka kujua kwamba na yeye amefikia wapi kwa Ivoni. Maana hao nao mara wagombane, mara wapatane, hata waeleweki yani. Sijalala mtu wangu, mimi nakusikia ujue. Petro alijibu huku akicheka. <laughs> Sawa bwana, kama umenisikia basi ndio unipe jibu sasa. Ah, unajua mimi yule dem bwana miyeyusho. Nilimfumania na Zakayo, mimi sitaki kabisa mazoea naye. Ah, acha uongo bana Zakayo, huyu huyu mchungaji hapa shuleni. Felix aliuliza kwa mshangao mkubwa. Amini nakwambia huyo huyo Zakayo. Mimi yule demu simtaki tena ingawa nilimpenda sana yani. Da. Halafu mlikuwa mnaendana sana ujue. Ndio hivyo bwana demu aridhiki. Hizo ni story tu ambazo zilikuwa zikinogeshwa kwenye gari ili kuichangamisha safari yetu. 
Hatimaye tulifika shule ya sekondari Mbeya, shule ambayo ilikuwa inaongoza katika mitihani yote ya kitaifa na hata ile ya ndani ya mkoa wa Mbeya. Tulishuka kwenye gari na kuelekea sehemu ambayo tulikuwa tumekwisha kuandaliwa. Nilipepesa macho yangu huku na kule kwa ajili ya kumtafuta Fatma lakini sikubahatika kumuona kutokana na ule umato wa wanafunzi waliokuepo pale shuleni. Basi tulianza kushindanishwa kwa maswali ambapo shule yetu iliongoza huku kwenye michezo ya kudansi shule yetu ya Igomero iliongoza tena. Tulivomaliza tulirudi kwenye magari yetu tayari kuanza safari ya kwenda Mtombarali. Hakukuwa na umbali mkubwa sana kutoka pale shule ya Mbeya hadi Mtoni. Shauku yangu kubwa ilikuwa ni kuogelea maana tokea nilipoingia hostel sikupata tena nafasi ya kwenda Mtoni. Nilimwacha Felix ambaye alikuwa ameketi chini huku akichezea michanga maana mwenzangu hakuwa na mapenzi kabisa na maji. Nilitazama kwa mbali nilishangaa kumona Fatuma akiwa anajiandaa ili na yeye aweze kuingia mtoni. Nilimshangaa sana Fatuma ambaye ukiachana na uzuri akiwa amevaa nguo za shule kumbe hata akiwa na vazi la nyumbani anazidi kung'aa pia. Hali ile ilipelekea baadhi ya wanafunzi wenzangu pamoja na baadhi ya walimu tuliongozana nao katika safari wa mtazame Fatma kwa matamanio makubwa. Nilijikuta ninaumia sana ndani ya moyo wangu. Basi kwa ujasiri mkubwa sana nilimfuata Fatma na kumshika mkono. Huko nikimvutia upande wangu. Wakati huo wanafunzi na walimu wote wakiwa wametutolea macho sisi. Unanipeleka wapi sasa? Siku ulijibu hilo swali ndio kwanza Nilizidi kumtembeza haraka Fatma huku yeye akinifuata nyuma. Masudi, sinakuuliza wewe unanipeleka wapi? Huoni pale unabadili nguo na watoto wanakutazama wewe. Sababu yangu haikuwa hata ya mashiko. Ilikuwa ni wivu tu wakijinga. Unaniumiza basi? Fatma alilalama, basi nikaamua kumwachia mkono na nilipomtizama nikagundua kwamba mkono wake ulikuwa unaonyesha vidole vyangu. Samahani. Kwa aibu kubwa niliamua kuomba msamaha. Sasa wote tukawa kimya huku kila mtu akimtaka mwenzake aanze kuongea. Zilipita kama sekunde 15 huku wote tukiwa tunatazamana tu. Masudi, mimi naenda kuoga basi. Fatuma aliongea huku akipiga hatua chache mbele. Naomba tukaoge wote basi kama hutajali. Niliongea kwa kujiba laguza. Yaani unamaanisha Fatma alijibu kabla hajamaliza nikamstopisha. Hivyo hivyo ulivyoelewa. Ila ni umbi langu tu naomba tukaoge wote. Fatma hakuwa na pingamizi tulichukuana wote wawili hadi ndani ya maji mto Mbalala. Wanafunzi wengi sana wakionekana kufurahi huku baadhi yao waliokuwa na wapenzi walionekana wakioga pamoja. Fatma kwa nini hunipendi lakini Unajua nini Masudi? Wewe una wasichana wengi. Mimi naogopa. Hamna Fatma. Mimi nakuahidi. Pindi tu mtakapokuwa na wewe, nitabadilika kwa kweli. Wewe naomba unipende tu. Hatimaye mtoto wa Kipemba kutoka mkwani Tanga akatumbukia katika himaya yangu. Nilimgeukia Felix ambaye alikuwa akichezea kokoto. Nilimnyoshea kidole gumba na kumuinamishia chini nikimaanisha kwamba nimemaliza kazi siku hii kwa upande wangu ilikuwa nzuri sana kwa sababu kitu kilichokuwa kinanisumbua kwa muda mrefu hatimaye nimekipata siku iliisha na sasa ilikuwa yapata saa kumi na dakika thelathini jioni tuliingia kwenye basi na kuanza safari ya kurudi shule ni kwa wale wanafunzi tuliokuwa tukiishi hostel sikutaka tena kumwacha Fatuma akakae kwenye lile gari alilokuja nalo yeye Sikuwa na budi kumomba tukakae kwenye gari ambalo tumekuja nalo sisi. Kama unavyojua, kawaida wanafunzi minongono juu yetu ikaanza. <laughs> yani wale wataachana tu. Wanajidai sasa hivi. Tunawapa muda mdogo tu. <laughs> Ila masudi jamani kazidi. Eh? Yani kila msichana anamtaka yeye tu. <laughs> Ukiachana na hayo mwenzangu. Mimi namwazia yule madam, eh? Madam Wasia yule madam wa field. <laughs> si alikuwa namtaka Masudi. Sasa akisikia hizo taarifa, <laughs> sijui hata itakuwaje. Mm, shoga yangu, mimi hayo hata hayaniumizi. Akijua itakuwaje? 
Eh? Maana yeye ndo amegoma kuja huko. <laughs> Mwenzangu, tuyaache ni tu jamani hayo. Aache ni tu yapite. Na kweli mwaya tuachie wenyewe ila Masudi <laughs> atakufa kabla ya siku zake yule kaka. Vilisikika vicheko tu vya akimbea kutoka kwa wale wa dada bila ya mimi kujua unacheka nini. Hazikuchukua dakika nyingi Fatuma alipitiwa na usingizi huku kichwa chake akiwa amekelaza kwenye bega langu. Hapo na mimi nikapata wakati mzuri wa kwanza kuitazama sura ya Fatuma iliyokuwa inanivutia siku zote. Basi nikaamua kuupitisha mkono wangu kwenye kiuno chake ili kumpa nafasi ya kulala vizuri. Yaani Masudi, ah, ulivyo kama mtu mwanangu. Na Felix, punguza basi kunikandia. Niliongea kwa ukali maana sikupendezwa kabisa na ile kauli ya Felix. Hatimaye tulifika ukomo wa safari yetu. Fatuma alishtuka sana alipojiona amelala kifuani kwangu. Samahani kama nimekuumiza. Nilipitiwa na usingizi tu. Usiofu. Sijaumia wala nini. Baada ya hapo tukaanza wote kushuka ndani ya gari. Hii siku nilikuwa nimechoka sana. Ingekuwa amri yangu nisinge kanyaga kabisa hata prepo. Oh ya Masudi, tukajiandae basi. Nilimwaga Fatuma kisha nikaelekea hosti kwa ajili ya kwenda kujiandaa. Oh ya mshikaji Felix. Ah. Nimechoka ile mbaya yani. Ah mshikaji, yani unipiti mimi rafiki yangu. Sasa unaonaje leo tubaki basi? I say, afu ya mshikaji wewe unachekesha kweli eh? Kwa patroni upi huyo wakubaki hapa? Hivi unamwelewa Sabazil wewe. Taarifa zote tunazikuta ofisini. Ah. Sasa tunafanyaje rafiki yangu? Lakini nimechoka. Wewe cha msingi jikaze bwana ukifika prepo utalala. Lakini ukisema ulale huko ah wewe bwana utatuponza ndugu yangu. Da. Sawa bwana. Ngoja basi nijiandae kama vipi. Sikuwa na budi nilianza kujiandaa. Nikakusanya madaftari yangu ambayo ningesoma kwa siku hiyo. Nikampatia Petro maana yeye alikuwa anatangulia. Felix, ah. Ujue ninawaza sana. Pindi tu Madam Shani akijua ujinga niliofanya mtoni na mtoto wa watu. Masudi, nimeshakwambia kwamba usinishirikishe. Wewe uliamua mwenyewe. Sasa amua na majibu ya kumpa Madam Shani. Ah. Sema nini Felix yani? Unajua yule madam mwenyewe si unamjua? Haya mambo yatafika hadi kwa Edi Master haya. Wewe bwana utajua mwenyewe. Mimi nishakuonya sana Masudi. Punguza kurukaruka lakini unaona kama vile mimi nayatamani sana maisha yako. Tajua mwenyewe. Sasa unanishaurije rafiki yangu? Au ndio umeamua kunisema? Ah. Wanasemaga mchuma janga ula na wakwao. Mimi kwa kweli kwa hapo sina ushauri. Wewe pambana mwenyewe na hali yako. Mpaka hapo niliona sina tena rafiki ila kwa upande wangu nilisema tu kwamba nitajua kitu cha kumjibu madam. Ah ila mimi sitaki kuruka stage bwana. Nisijekaja kusumbua uko zeni. Bora nimalize kila kitu ujanani bwana. Wote tulicheka kisha tukaanza kuelekea prepo. Lakini maneno mengi ya prepo siku hiyo yalikuwa yananihusu mimi na Fatuma. Na imani hii siku mimi ndo nilikuwa somo. Nilitazama huku na kule nikajaribu kumwangalia Fatuma kama kafika. Lakini sikubahatika kumuona. Nikaamua kwenda kuketi kwenye siti yangu na kujipumzisha maana nilikuwa nimechoka sana. Nikiwa nimepitiwa na usingizi nilihisi kama ninapapaswa shingoni hivi. Taratibu nilinyanyua kichwa changu. Moyo wangu ulishtuka sana huku mapigo yangu ya moyo yakiwa yanakwenda kas. Mithiri ya mtu aliyekuwa akikimbia riadha kwa siku ya kwanza. Kwa utaratibu kabisa nilinua kichwa changu na kumwangalia aliyekuwa akinipapasa kichwa hakuwa mtu mwingine bali alikuwa ni Fatuma da kumbe ni wewe ndio ni mimi nimeona upo board nimeamua nije nikupe kampan vizuri sana ulivyofanya ila leo nimechoka sana jamani masudi kwa kazi gani ngumu inayokufanya uchuke kiasi hicho ah safari ya leo bwana 
imenchusha sana. Basi sawa, mimi ngoja nikuache upumzike. Hamna Fatuma, usiondoke. Naomba ukae hapa hapa na mimi mama sawa. Ila na mimi nahitaji kusoma kumbuka. Kwani hapa uwezi kusoma? Niliongea huku nikimtazama Fatuma ambaye uso wake alikuwa ameuinamisha chini kwa aibu. Fatuma, kwani bado unanionea aibu? Masudi bana. Acha bwana. Unjui watu wanatuona. Nilihoji huko nikishika kidevu cha Fatuma kwa usadi mkubwa sana na kumfanya aniangalie. Nijibu basi mpenzi, utaniogopa mpaka lini? Masudi bana. Acha, ujui watu wanatuona. Nilijikuta nikicheka kwa kauli ile ya Fatuma. Au nikukisi kabisa ili watu waamini kwamba kweli mimi nakupenda. Niliongea kwa uaminifu mkubwa sana na kauli hii sio mara ya kwanza kutoka mdomoni pangu imekuwa ni kama nyimbo nayoitumia pale ambapo ninakutana na mdada niliyemuelewa ili kuweka uaminifu zaidi Hapana Masud usifanye hivyo basi kama utaki nifanye hivyo basi kaa papa Sawa mimi nimekubali nitakaa Taratibu ka usingizi kalianza kunipitia. Nilikuja kushtuka baada ya kusikia migongano ya meza na viti ikiwa ni ishara ya kila mtu anaondoka na kwenda kwenye vyumba vyao. Nilipomtizama Fatuma niligundua amelala na kama ni ndoto basi sasa hivi atakuwa anaingia pati tu. Nilimuamsha kisha kama ilivyo kawaida ya shule yetu ya Igomero wanafunzi wote wa kike na wa kiume tulipanga mstari ili tuhesabiwe. Uzuri ni kwamba wote tulitimia tukagana na kwenda kwenye vyumba vyetu vya kulala. Siku ya Jumapili ilipita na sasa ni siku nyingine tena ya Jumatatu. Kama ilivyoada nilijiandaa nikaanza safari ya kuelekea darasani kwangu. Ambapo nikiwa nipo pale mazingira ya shule nilishangaa kuona wanafunzi wengi wanantizama. Wengine wakininyoshea vidole. Nilijiuliza huenda siku ya leo nimevaa nguo vibaya maana sielewi. Ndipo Zakayo aliponifuata na kuniambia kwamba mwanangu umechafua hali ya hewa. Kivipi yani sijakupata bado? Nilihoji kwa mshangao mkubwa sana na kwa shauki kutaka kujua kwamba imekuwaje. Unajua nini? Vyote ulivyofanya kwenye safari yenu vimeshafika shuleni. Da Mungu wangu unasema kweli Sasa unashanga nini wakati watu wameanza kupeana taarifa tokea siku ile ile ya safari Kidogo Felix alitokea akiwa ameongozana na Petro Masudi vipi mbona kama ueleweki Da weacha tu bwana Umesikia taarifa kwamba kila kitu nilichofanya kwenye safari kimefika shuleni Sio tu yamefika Yaani hiyo mpaka second master, madam Shani wote wamepata. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Felix. Na yule madam alivyomnoko, si umekwisha wewe yani. Petro naye alidakia. Sielewi, sasa nitafanyaje hapa? Wewe tu ndi darasani. Nitakalotokea wewe jipange kukabiliana nalo. Mdogo mdogo tulielekea darasani. Nilishangaa sana nilipomkosa Fatuma darasani ila nikajipa moyo huenda atafika tu maana muda ulikuwa bado sikukaa sawa niliona mtoto wa fumwani ametumwaje kuniita kwenye kumbukumbu zangu nilishawahi kumtongoza lakini akantolea nje nilimuhoji ninaitwa na nani akaniambia kwamba anaitwa na madam Shani ndiye anayeniita niliweka suruali yangu vizuri kisha nikaanza kutembea kuelekea ofisini kwa madam Shani Nilishangaa sana pale nilipomkuta Fatuma amepigushwa magoti chini. Huko akaambiwa aseme ukweli. Lakini muda huo Fatuma alikuwa kimya tu. Huko machozi yakifunika mboni zake. Tena we Masudi, ni heri ulivyofika. Ilikuwa ni sauti ya Madam Dafroza. Alikuwa akiongea huko akiujia ule mlango wa ofisini. Hivi nyinyi Mmeisha kuwa tayari eh? 
Halafu na wewe Fatuma, si umekuja juzi tu hapa? Mara hii umeanza kuizoea shule? Madam Dafroza aliongea huko akiitafuta fimbo nyuma ya mlango wa ofisini. Yeye we Masudi, wewe si ni kiongozi, eh? Halafu na haya mambo unayoyafanya, unataka wadogo zako wakutazame vipi? Madam Shani aliongea huko akiweka vizuri sketi yake. Um, uh, um, unajua nini madam? Kabla sijamaliza kauli yangu ghafla Sano alitokea ofisini na kuwataka walimu wale watuache kwani ile kesi ilimhusu yeye sababu yeye ndiye aliyekuwa mwalimu wetu darasa na hiyo ndio ikawa pona pona yetu tulinyanyuka pale tulipokuwa tumepiga magoti huko tukijifuta vumbi kwenye sari zetu nilishangaa sana nilipomwona Fatuma ananiangalia kwa hasira hali iliyonifanya hadi mimi kuogopa Fatuma mbona umekasirika sana kulikoni nilimuuliza lakini sikupata jibu lolote nikaamua tu nimwache pindi akili yake itakapotulia ataniongelesha tu tuliingia darasani huku macho ya wanafunzi wote yakituangalia sisi kitu ambacho ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu hajaniumba na kitu kinachoitwa aibu tulifika moja kwa moja hadi kwenye siti zetu na kuketi oya vipi ameshamaliza huko Felix alinihoji Da mwanangu we acha tu tulibanwa pabaya sana yani We usiniambie ikawaje sasa Petro naye alidakia Iweje vipi ndugu yangu Yaani pale nataka kujitetea tu Sano akatokea alafu akatutetea Ehe vipi kuhusu madam Hajawa mind kweli Mana wali madam bwana ni wanoku hatari wasini mind tena ah <laughs> ila ndo hivyo bwana tumeponea chupu chupu yani hapa yani natafuta hata zawadi nimpatie sanoa ah ila sanoa yupo pisi sana bwana yani wali moto angekuwa kama ye ah mbona raha sana ilikuwa ni sauti ya Felix ambaye alikuwa anatoa daftari lake tayari kwa kujisomea sawa bwana tuendelee kujisomea basi Petro naye aliongea huku kwa kiketi kwenye siti yake. Mimi muda huo sikuwa hata na mzuka wa kusoma. Mawazo yangu yote yalikuwa kwa Fatma. Msichana nilimsababishia matatizo ambayo hakuyazoea. Nikiwa nimekaa kwenye siti yangu huko nikimtazama Fatma, mara nilishangaa nilipomwona Karim amesogeza kiti chake na kukaa karibu na Fatma. Kitendo ambacho kiliniumiza sana moyo wangu. Nilitamani kusimama niwafuate lakini Petro akanishika paja langu na kunituliza. Kilichoniumiza zaidi ni kuona Fatuma akicheka wakati mimi awenisusia. Kibaya zaidi hata mazungumzo yao siku yasikia. Wakati huo kwa upande wa Fatuma na Karim. Mazungumzo yao yalikuwa kama ifuatavyo. Hivi Fatuma utanipa lini jibu langu bwana? Mbona kila siku umekuwa unaniumiza moyo wangu? <laughs> kwa sasa Karim, siwezi kuongea lolote. Naomba uniache kwanza. Usinifanyie hivyo Fatuma. Moyo wangu unaumia sana juu yako. Najua unajua. Karim, na kuomba unielewe. Kwa sasa sina jibu mimi. Da. Sawa bana. Siku ambayo unajua tanipa jibu, usisite kuniambia. Mimi nakupenda sana Fatuma. Karim kijana mpole na mtanashati alimaliza kuongea na Fatuma kisha akaelekea kwenye siti yake. Ukweli ni kwamba Karim naye alitokea kumpenda Fatuma tokea siku ile ya kwanza. Shida ni kwamba ukimia wake ndio ulimfanya asiwe karibu na Fatuma. Ila Karim alitokea kumpenda sana Fatuma na alikuwa tayari kumhudumia Fatuma chochote ambacho Fatuma angehitaji maana hali ya kwao pia iliruhusu kufanya hivyo pigo kubwa sana lilikuwa upande wangu ambaye nilikuwa naumia pindi ninapomwona Fatuma yupo karibu na Karim lakini nilishindwa kufanya kitu chochote sababu sikujua kama Fatuma atoka na Karim zilipita wiki mbili bila ya mimi kutokuwa na maongezi mazuri na Fatuma huku rafiki wake ukahamia kwa Abdul Karim 
hali iliyonifanya nijihisi kama ninakonda ili kutokuwa karibu na Fatuma nikaanza sistemu yangu ya kutoingia darasani kwa wakati siku nyingine nikawa siingi darasani kabisa hali iliyompelekea hadi Fatuma kwanza kuniulizia siku hii nikiwa nimekaa juu ya kitanda changu cha hostel nilimuona Felix amekuja chumbani huku mkononi akiwa amebeba kipande cha karatasi vipi wewe mbona leo umewahi kuja hostel au ni mapumziko? Ah ndio bwana ni mapumziko ila na ujumbe wako hapa kutoka kwa Fatuma. Kusikia tu lile jina nilishuka haraka haraka kitandani na kwenda kuichukua ile karatasi ili niweze kujua ujumbe ambao umo kwenye ile karatasi. Na ujumbe ulinifanya nitabasamu sana. Huko nikimwacha Felix akishangaa. Ndipo aliponipa kwenye ile karatasi kisha kusoma ujumbe. Ujumbe wenyewe ulikuwa umeandikwa hivi. Masudi mpenzi, ni wiki ya tatu sasa huonekani darasani. Ukija haukai sana. Fanya uje, nimekumisi sana. Siwezi kukaa mbali na wewe. Ni mimi Fatuma, mpenzi wako. Felix akiwa anamalizia kusoma ule ujumbe, ghafla Abdul Karim naye aliingia. Alishangaa sana kumona Felix anaificha ile karatasi. Ndipo alipoenda ili naye aichukue aweze kuisoma. Ah, Felix bwana, nina wewe tumeanza lini kubaniana? Hamna mwanangu bwana, hili halina maana kabisa, hii ni karatasi tu. Nipe basi na mimi nisome. Oh, siwaze bwana, mimi nipata demo mmoja hivi anaitwa Lucy, si unamjua? Ah, ndio namjua. Ila nataka nione kilichoandikwa. Andike nini bwana? Ah, ni utumbo tupu bwana. Wewe unamjua Lucy mwenyewe jinsi alivyo na mawengi. Lakini Abdul Karim hakutaka kusikia kabisa. Lakini Abdul Karim hakutaka kusikia kabisa. Alizidi kuisogelea ile karatasi hali iliyofanya hadi mimi niingilie kati. Karimu, kuaga muelewa basi mshikaji wangu. Halafu wewe, we ndio usiongee kabisa yani. Jamani ye, eh, eh nyamazeni bwana naomba turudi darasani Felix aliongea huko akimvuta Karim Si huyu Masudi huyu eh ana kazi ya kutongoza mademu za watu tu Nilibaki nimeshangaa huko nikiwaza demu gani wa Karim ambaye mimi namchukua Lakini Karim aliendelea kuongea Mimi nakwambia achana kabisa na Fatuma yani itakuja ni kuuwe wewe yule ni demu wangu mimi Nilijikuta nikinyongonyea na kuishiwa nguvu mwili mzima. Eti msichana aliyem Eti msichana niliyempenda leo yupo anatembea na mvulana mwingine. Mhm. Kiukweli moyo wangu uliumia sana. Na nikaamini kwamba kisicho riziki huwa hakiliki. Nilikubali kubadili mwenendo wangu ili mradi tu niwe na Fatuma. Lakini jambo ambalo limekuwa gumu kabisa kwa upande wangu. Mimi ni mtu ambaye Nilikuwa napenda sana wasichana. Lakini kwenye masuala ya ugomvi nilikuwa nikijiweka mbali kidogo. Nikiwa nimejaa na mawazo tele kichwani, ghafla Felix alirudi. Masudi, acha mawazo rafiki yangu bwana. Felix, nitaachaje kuwaza? Eh? Maisha yenyewe ndio haya. Sikiliza Masudi. Mbona wasichana wapo wengi sana bwana? Halafu ni wazuri kuliko Fatma. Huwezi amini Felix. Mimi sijampendea uzuri Fatuma. Moyo wangu umejikuta ninampenda sana. Sijui hata kwa nini. Niliongea huku nikijifuta machozi yaliyokuwa akinilenga lenga kwenye paji langu la uso. Masudi, unaliaje rafiki yangu? Eti wewe, wewe si mtoto wa kiume, unaliaje sasa? Kwa hiyo, wanataka kuniambia kwamba mtoto wa kiume huwa aumizu na mapenzi. Ghafla tukiwa katikati ya mazungumzo, Petro naye alisogea. I say, Ah, nimeamini kwamba bwana mapenzi. Mashenzi sana. Yaani ukiafikiria sana, unaweza kutafuta hata sumu munywe. Acha tu ndugu yangu. Petro aliongea hayo huko akisogea kitandani na kuketi. Kisha akaendelea kuzungumza. Masudi rafiki yangu, achana na masuala ya mapenzi kwa sasa. Simama ujue kibizi na masomo na uangalie nyumbani kwenu. Angalia ni wangapi wanahitaji msaada kutoka kwako. 
Felix naye alidakia. Ni kweli kabisa bwana unachokisema Petro. Kilio kwa sasa hakitokusaidia. Eh, wewe pambana na elimu. Hapa kidogo nilifuta machozi na kuvuta mavazi yangu nilikuwa nimeweka juu ya kitanda na kuyavaa. Na safari ya kuelekea darasani ikaanza. Sikutaka tena mazoea ya kijinga na nilikuwa busy na masomo yangu. Mpaka nilipohakikisha juhudi zangu zinarudi tena darasani kama mwanzo. Fatuma kila alipojaribu kujiweka karibu na mimi haikuwezekana kabisa. Hali hii ilisababisha Fatuma aanze kukonda sana. Na alipomtizama Abdul Karim alizidi kuumia sababu alijua yule ndio sababu ya kuvunjika kwa mapenzi yetu. Siku zilizidi kwenda hata maendeleo ya Fatuma kwa upande wa darasani yalizidi kupungua hadi walimu walishangaa. Na baadhi ya walimu waliokuwa najua mahusiano yangu na Fatuma wakaanza kumdhihaki. Fatuma aliumia sana na kimbilio lake la mwisho aliona ni kwa Sanoa. Sanoa bila kupoteza muda aliniita pamoja na Fatuma. Fatuma, una shida gani kijana wangu? Ndipo Fatuma alipoanza kumweleza Sanoa kisa chote na kwa upande wangu pia nilieleza kisa chote. Sanoa alitutazama sana kisha akatuambia Vijana wangu Fatuma na Masudi maisha ya sasa bila elimu hakuna kitu kabisa na kidato chenu cha nne ni sawa na darasa la saba tu Hivyo basi vijana wangu mnapaswa kuwa busy kwanza na masomo sababu mapenzi siku zote yapo na yataendelea kuwepo na mfano bora umeona na mfano bora tumeona kwa mchezaji bora wa mpira hapa Tanzania. Amemua mwanafunzi aliyesoma naye. Lakini bahati hizo huwa chache sana. Ninachoasa wadogo zangu. Someni kwanza. Kwani elimu ndio ufunguo wa maisha. Elimu ndio kila kitu kwa sasa. Ninachowaomba sasa hivi futeni mawazo ya mahusiano kwa sasa. Na muingie kwenye masomo na muweke akili mwenu kwamba mpo kwenye mashindano ambayo siku ya mwisho anatafutwa mshindi nani Mwalimu Noah ambaye alikuwa kiongozi wa Fema Club alimaliza na kututakia mapambano mema Sanoa Ninasema asante sana Leo nimejifunza mengi sana na ninakuahidi kwamba utayaona mabadiliko yangu kwenye masomo yangu Fatuma alimaliza kuongea Nami pia nikaamua kuongea. Mwalimu, hata kwa upande wangu itakuwa hivyo hivyo sanoa. Haya, sawa. Karibuni sana kwa shida nyingine. Mimi na Fatuma tulirudi darasani na kushukuru sana kile ambacho Sanoa alizungumza na sisi. Msikilizaji, kufikia hapo tumefikia tamati ya simulizi nzuri ya Fatuma binti wa Kipemba. Mtunzi wa simulizi hii ni Lucy Pita anayepatikana kupitia 0756 na kusimuliwa kwako na mimi Elizabeth Tanzania ninayepatikana kupitia 0686 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwako na Simulizi Mix Hakikisha umesubscribe channel yetu ya simulizi fupi iliyo chini ya simulizi mix kuendelea kupata simulizi fupi nyingi zenye mafunzo na burudani ndani yake.